तो हीट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है कार्बन स्टील की कोर इसीलिए डाली गई है ताकि हीट को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अब इसको एक बार आप लोग जो भी चाहें इसको एक बार चला के देखिए कितना अच्छी तरीके से ये नॉनस्टिक है अंदर कुछ भी कोई मसाला कुछ भी चिपक नहीं रहा है जबकि हमने इसमें तेल नहीं डाला है और थोड़े थोड़े मसाले भूनने की खुशबू आ रही है आप लोगों को लग रहा है थोड़ा मसाला भून गया तो आप सोचिए बिना बिना पानी यू बिना तेल यूज किए मसाला भून रहे हैं हम और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे प्याज प्याज पड़ने के बाद से स्मेल कितनी गंदी है बिना तेल का हाँ और किसी को चला के देखना इसको बिल्कुल सभी लोग चला के देख लें बारी बारी आके देख लीजिए लेडी स्पेशली आप लोग खाना बना रहे हैं देखिए हम लोग भी बनाते हैं देख लीजिए आके चला के जो बना रहे हैं किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप ही लोगों के लिए हो रहा है आप लोग इसको आराम से देख सके इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग देख सके इस कुकवेयर में किस तरीके से बिना बिना तेल डाले इसमें आप आराम से मसाला भून सकते हैं जेंट्स में जो लोग बनाते हैं वो लेडी में चले जाएं। जो जेंट्स लोग बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं वो लोग देख लें। इसको इसको धुल दीजिए भाई गिर गया नीचे गिर गया तो दोबारा डालना नहीं चाहिए हाँ हाँ है दूसरा है चलिए ठीक है इसको ढक के बनाते हैं पूरे टाइम खोल के नहीं बनाते हैं ढक के बनाते हैं अब इसमें ढक के क्यों बनाते हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था जब इसमें भाप बन गई थी तो बाहर निकलने लगती है इसका ढक्कन ऐसे देखे आप इसको अभी घुमाइए तो ये नहीं घूम रहा है ये नहीं घूम रहा है लेकिन ये वाला हाँ ये वाला अच्छा ये ये स्टील इसमें लॉक हो जाएगा हाँ फिर बन गई हाँ ये देखिए ये आराम से घूम रहा है ये इसलिए घूम रहा है कि इसमें वीटा लॉक कोटिंग इसके अंदर वीटा लॉक इसको ऐसा बनाया गया है जो वीटा लॉक टेक्नोलॉजी है ये होता ही है जब भाप इसमें बन जाती है और फिर वो कंडेंस होकर के यहाँ पे जमा होती है तो उसकी वजह से एक सील बन जाती है इसके बीच में और उसके बाद से वो जो सील है वो आगे मॉइस्चर निकलने से रोकती है जिसकी वजह से आपके विटामिन को फर्दर विटामिन का और लॉस नहीं होने देता है ये जो विटालॉक सील है ये देखिए अभी भी कुछ नहीं चिपक रहा है आराम से मसाला भून गया है इसमें हम लोग थोड़ी सी डालते हैं ये टोमेटो प्यूरी भी आप डाल सकते हैं या पिसा हुआ टमाटर है मेरे पास में ये हमने डाल दिया अच्छी खुशबू आ रही है मसाला भूनने की और बिना तेल के भून रहे हैं हम लोग इसको पूरी ग्रेवी हाँ टाइम कम इसलिए लगता है क्योंकि आप ढक के बनाते हैं और बहुत ही हीट एफिशिएंट बर्तन नहीं है जो बीच में जो कार्बन स्टील डाला गया है वो इसीलिए है अरे थोड़ा सा थोड़ा दूर हो जाइएगा नहीं तो टोमेटो तो प्यूरी डाला है ना इसको ढक्कन लगा पीछे चलिए कुछ नहीं तो इस तरीके से हाँ? अच्छा टमाटर ना पेस्ट का डालें तो वो नहीं डलेगा 
कल जाएगा बिल्कुल कल जाएगा लेकिन ग्रेवी आपको अच्छी ग्रेवी एक जैसी बनानी है ग्रेवी के लिए हाँ अच्छा लगता है टमाटर देंगे तो ग्राइंडर में पीस सकते वो ग्राइंडर में पीसा हुआ टमाटर था नहीं तो आपके पास चॉपर होगा चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं इसमें भी महीन हो जाता है तो इस तरीके से और इसमें भी हम इसमें हम लोगों ने सब्जियां डाली हुई है क्या रुक जाओ अभी अभी और होने तो अभी हुआ नहीं है अच्छे से और देखते हैं इसको सब लोग पहले डर रहे हैं ऑफ कर दे रखो ढक्कन कोशिश करिए कम से कम खोलना पड़े लेकिन जब आप ऐसी कोई ग्रेवी वाली डिश बनाएंगे तो आपको खोलना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का कुकिंग का तरीका ऐसा है कि हम लोग कोई भी डिश बनाते हैं तो हमें खोल के देखना पड़ता है क्योंकि कुछ चीजें पहले डालते हैं फिर कुछ चीजें उसके बाद डालते हैं तो ऐसा हम लोग की जनरली डिश नहीं होती है की एक बार सब कुछ पैक कर दिया ढक दिया ऐसा अगर बनाना तो ढक दीजिए हाँ वो तो एक तरीके का स्टिर फ्राइंग है जो भुजिया बनता है तो हाँ थोड़ा कम तेल में ये बन जाएगा लेकिन अगर भुजिया आपको फ्राई वाली खानी है तो ऑब्वियसली उसमें तेल तो आपको डालना पड़ेगा क्योंकि अगर बिना तेल के बनाएंगे तो तेल का टेस्ट तो नहीं आएगा बाकी बनाना चाहे तो इसमें बना सकते हैं थोड़े से तेल में बना सकते हैं वो फ्राई वाली चीज है तो फ्राई वाली नहीं फिर उन्होंने फ्राई हो गया लेकिन वो इसमें करे चाहे किसी बदल ये देखिए इसमें इसमें मैंने कोई सब्जियों में कोई पानी नहीं डाला था आप लोग देखिए अगर आपको प्रेशर कुकर में बनाना होता है सब्जियां और तो पानी डालना पड़ता है उसके बाद से वो प्रेशर कुकिंग करता है प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर जो उसकी टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जैसे नॉर्मली पानी 100 डिग्री पे उबलता है तो प्रेशर की वजह से 120 डिग्री पे उबलता है तो अब जब 120 डिग्री अंदर टेम्परेचर हो गया है तो दाल या सब्जियां जो भी डाला वो जल्दी से पक जाती है लेकिन जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है न्यूट्रिय लॉस उतना ही ज्यादा होता है इसलिए जो हमारे यहाँ पे कुकिंग मेथड है प्रेशर कुकिंग मेथड नहीं है जो भी एक्सेस वेपर होती है वो निकल जाती है और जितनी इसको जरूरत है उतनी इसमें रहती है आप देखिए अभी मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला था सिर्फ सब्जियां डाली थी लेकिन और ये सब्जियां ये सब्जियों का मॉइस्चर है जो निकल रहा है और ये सब्जियां अपने ही मॉइस्चर से इसमें पक रही है जिसकी वजह से हाँ थोड़ी सी भाप तो निकलेगी सब्जियों में एक्सेस मॉइस्चर है ये देखिए सब्जियां अपने ये देखे सब्जियों का पानी कितना ज्यादा है जबकि मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला था अलग से सब्जी पहले की धुली हुई भी थी धुली हाँ। नहीं गई तो पानी चला है ये ऑलमोस्ट हो गई है कलर भी एकदम सेम हाँ ऑलमोस्ट हो गया वो भी थोड़ा सा ये देखिए आप लोग ये सब्जियां पक चुकी हैं नमक डाल के पकाया है अगर आप बॉईल करते हैं वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं तो क्या ऐसा ही कलर रहता है आप देखिए अगर आपको हाँ काट के यहाँ पे अगर एक प्लेट में सब्जियां रखी हो उसका कलर और इसका कलर एक ही है या नहीं है बिल्कुल सेम है जैसे लग रहा है कच्ची सब्जियां इसमें डाली हुई है क्योंकि ये जो विटा लॉक टेक्नोलॉजी है ये आपकी सब्जियों के कलर को न्यूट्रिशन को हर चीज को प्रिजर्व करके रखता है उसको उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है न्यूट्रिएंट्स को तो आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से ये कलर को मेंटेन करके रखता है अब इसमें हम लोग जो मसाले भून रहे हैं ये हम लोग इसमें मसाले भून रहे हैं खुशबू आ रही है आप लोगों को मसाले भून गए हैं ऑलमोस्ट ये हम लोगों ने मसाला तैयार कर लिया है और थोड़ा हम लोग इसमें ये डालते हैं चीजें सब वही है जो कुछ भी है वो 
वापस से ढक देते हैं थोड़ा सा और कुक हो जाएगा और इसमें ये इसमें हम लोगों ने काजू का पेस्ट तैयार किया है ये तो हुआ ही नहीं है अगर मिक्सर ग्राइंडर में काजू का पेस्ट बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और यहाँ पे जितनी भी चीजें यूज की हैं कोई भी रेडीमेड पेस्ट नहीं आप चाहे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अनियन पेस्ट टोमेटो प्यूरी सब रेडीमेड यूज कर सकते हैं लेकिन बेटर होगा कि अगर घर में ग्राइंडर में फ्रेश सब्जियां फ्रेश टमाटर फ्रेश प्याज अदरक सारी चीजें पीस करके यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमें प्रोसेस्ड चीजें कम से कम यूज करनी चाहिए ये मैं इसमें डालूंगी काजू का पेस्ट और ये इसमें डाला हालांकि इसको ग्राइंडर में हम करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से होता है ज्यादा स्मूथ होता है आप जब इसको घर में बनाइए तो आप ग्राइंडर में इसको कर लीजिए नहीं तो आप काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं मार्केट से रेडीमेड लेकर के ये हम बना रहे हैं इसमें शाही पनीर इसलिए इसमें काजू का पेस्ट डाल रहे हैं काजू का पेस्ट डाला थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम लोग चीनी क्योंकि ये शाही पनीर है इसमें हमने थोड़ी सी शुगर डाली काजू का पेस्ट डाला अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे इसको ढक्कन लगा के फिर से थोड़ा सा पकाएंगे और तब तक हमारे मिक्स वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट तैयार है लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा ऑफ है ये तो ये आप देखिए सब्जियों का पानी कितना ज्यादा निकला है इसी से पक जाएगा अलग से ये, ये सब्जियां अपने ही पानी से पक रही हैं इसलिए इनका फ्लेवर इनका कलर सब कुछ मेंटेन रहता है मैडम नहीं नहीं कुछ अलग नहीं है लेकिन हाँ ये सील हो जाता है मॉइस्चर सील तो जब गर्म होता है तो वो सील टूट जाता है मतलब तब खुल जाता है आराम से जब ठंडा होता है तब सील हो जाता है ऐसे कहीं रख दे लो जैसे कि हाँ का, अगर आपने स्लैब पे रख दिया है और ठंडा हो जाता है जब गर्म गर्म ढक्कन रख दिया और ठंडा हो जाता है तो चिपक जाता है तो गैस ऑन कर हाँ तो गैस पे है तब तो गैस ऑन करेंगे अगर स्लैब पे है तो स्लैब पे है तो गरम टावल उसके ऊपर डाल देंगे ढक्कन पे वो निकल इसमें मैं डाल रही हूँ हाँ कोशिश करिए सही कह रहा है कोशिश करिए ढक्कन को हमेशा ऐसे रखिए तो इससे आपका ये चीज भी कम घिसेगा तो आपका मीटा लॉक जो है वो खराब नहीं है और शाही पनीर बनाया है इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा दूध दूध डालिए तो धीरे धीरे दूध डालिए क्योंकि दूध पट सकता है इसमें टमाटर है ग्रेवी में 
तो मैम ये तो इंडक्शन का इस्तेमाल है गैस तो मैंने गैस में बिल्कुल ऐसे ही लेकिन धीमी आँच में बिल्कुल धीमी बिल्कुल धीमी आँच में जितना क्या करते हैं ओपन मीटिंग के दिन की मीटिंग के दिन आज गैस गैस चूल्हे पे बना था उसने हम लोग देखे और अभी तक आज तक पहली बार ऐसा है की सारा इंडक्शन तो बना रही है हाँ मैंने तो हमेशा गैस पे ही बनाया एक कप दूध डालेंगे इसमें और ये पनीर ये मैंने एक पैकेट पनीर डाला और सब्जियों का कलर देखिए आपको रेड वाली सब्जियां रेड ग्रीन वाली ग्रीन बिल्कुल अच्छे से दिखेंगी जबकि अगर आप तेल में फ्राई कर दें या पानी में बॉईल कर दें दोनों में ही सब्जियों का कलर खत्म हो जाता है तो अब ऑलमोस्ट हमारा ये तैयार हो गया है इसमें आप लोग थोड़ी सी टाइम की टाइम पत्ती डाल देते हैं देखिए किसी ने टाइम देखा क्या कितना टाइम लगा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बीस मिनट हो गए ट्वेंटी मिनट्स में दोनों सब्जियां दोनों सब्जियां ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं ये देखिए कैसा दिख रहा है शाही पनीर थोड़ा सा और पकाएंगे दो तरह की सब्जी बनी है ना आधे लोग एक तरह के आधे लोग एक तरह का मतलब अलग अलग धनिए का कलर बिल्कुल डार्क ग्रीन और ये हमारा तैयार हो गया है थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा अरे वो नहीं डाला इसमें मैंने मिर्चा नहीं डाला दोनों में नहीं डाला बोलने वाली थी मैं मिर्चा थोड़ा सा चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं जिसको जितना डालना हो उसमें भी नहीं डाला है छोटा वाला दोनों में कढ़ाई कर सब्जी हाँ हाँ बिल्कुल आप सब्जी इसमें भी बना सकते हैं बड़े वाले हाँ दाल इस दोनों में नहीं बन सकते दाल तो उसी में बनेगी स्टॉक पॉट में उसी में दाल उसी में चावल हाँ क्या दिक्कत है दाल बनेगा? इसमें बनेगी क्योंकि दाल में उबाल आता है तो आप पैन में नहीं बना पाएंगे इसमें तो चावल बन सकता है चावल तो बन सकता है चावल में कोई बहुत उबाल चावल बना चावल कौन करना चाहिए चावल तलने का काम सौते क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भारी सेवन लेयर नहीं थ्री हाँ बाकी सब में इसमें भी थ्री है बाकी जगह बॉटम में फाइव है थोड़ा एक बार इसको और ऑन कर देते हैं 
अभी और बाकी है अभी हम लोग राइस भी बनाएंगे इसके अंदर ये सब्जी तैयार हो गई है हमारी दोनों सब्जियां तैयार हो गई हैं तेल पड़ा ही नहीं है पानी पड़ा ना तेल अब अब दोनों हटा दो अच्छा एक ही हटा दो यहाँ यहाँ अभी हमने पैन रखा ये अब देखिए पुलाव बनने जा रहा है ये स्टॉक पॉट रख दिया हमने गर्म नहीं है ये गरम नहीं है हाँ ये गरम है गरम मुझे का भी गरम नहीं माइका हाँ माइका पे लेकिन अब करें क्या पेपर ये ये जीरा डाल रहे हैं इसके अंदर ड्राई पैन लिया है पैन में कोई घी नहीं डाला हम लोग इसमें बिना घी के बिना घी के पुलाव बनाने जा रहे हैं और ये ड्राई लेडीज आप लोग खैर इस तरीके से भून तो लेते हैं लेकिन क्या स्टील के बर्तन में पॉसिबल है नहीं तो नहीं कैसे बर्तन नहीं होता स्टील का बर्तन होता है उसमें पूरा बर्तन ही जल जाता है लाल हो जाता लेकिन इसमें हम लोग ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ये जीरा है और तेज पत्ता है इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं खुशबू आ रही है जीरा भून गया जीरा अपना कलर चेंज नहीं हुआ है मैडम जीरे का कलर देखिए वही है सर वो मटर वाला चेंज नहीं हुआ चावल वाला खाली हो जाए चावल वाले से ढक ये आराम से जीरा रोस्ट हो गया है और अभी लिड की प्रॉब्लम है क्योंकि लिड अभी कंपनी ने दो ही दिए हैं तो ये वाला लिड दोनों पे कॉमन है बाद में फिर आएगा क्या हाँ लिड एक और सेल पे मिल जाएगा चार तारीख से मिलेगा हाँ तब तब एक और लेट खरीद लेंगे अलग से तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी फोटो लेनी हो ले सकते हैं आप लोग हाँ बिना ये दोनों ही लगा दीजिए उधर कोई टेबल और है क्या या फिर यहीं पे ये इसमें हम लोग जो पानी डाला था इसमें अब हम लोग राइस डालेंगे पानी अभी और डाल देंगे बढ़ेगी बढ़ेगी पानी और डालेंगे हाँ थोड़ा सा पानी डाल के उसको बंद इसलिए कर दिया था कि जीरा की खुशबू उड़े नहीं इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी मटर और बाकी पानी जितना कुकर में जितना देते थे जितना कुकर में लेते थे उससे थोड़ा ज्यादा क्योंकि बिना प्रेशर के कुकिंग कर रहे हैं अच्छा जितना भगौने में बनाते हैं चावल उतना डालेंगे थोड़ी थोड़ा सा एक चीनी इसमें चावल तो ये दो गिलास पानी हाँ क्योंकि पुलाव में चीनी और नमक दोनों डाला जाता है तो थोड़ा चीनी थोड़ा नमक ये हमने डाल दिया थोड़ा जितना पीता खाना हो तो डाल ले इसको मिक्स कर दिया और इसको हम लगा देते हैं इससे ये रख नहीं नहीं इसमें बाउल से अच्छा बाउल से हाँ ये सही है
एक लिड मिलेगा अभी अलग से सेल पे मिलेगी अभी तीन पैन और दो लिड मिल रहा है जो आपने कुकवेयर बुक किया है उसमें आपको ये तीन पैन और एक लिड दो लिड मिलेंगे फिर एक लिड आप चाहे तो अलग से खरीद सकते हैं वो सेल पे अवेलेबल होगा नहीं अभी मिल नहीं रहा है पोर्ट से वो भी मिलेगा तो हम लोग उसको भी ले लेंगे उसका आपको पता चल जाएगा एम <laughs> रोटी बनाने में घी तेल वैसे भी नहीं डालना पड़ता है तो तवे पे बनाते रहिए उसमें कोई टेंशन नहीं है मीट वगैरह बनाने के लिए हाँ बिल्कुल आप ग्रेवी बनाएंगे जैसे शाही पनीर की ग्रेवी बनाए वैसे ही ग्रेवी बना के आप उसमें मशरूम डालें या उसमें न्यूट्रीला डालें उसमें चिकन डालें मटन डालें जो डालेंगे ग्रेवी आपको बनाने का प्रोसेस ऐसे ही होगा उसमें फिर आपको जो डालना है डाल सकते हैं पानी डालना होगा आपकी मर्जी आपकी मर्जी वो ग्रेवी बनाने के बाद आपको जैसी जरूरत लगे पानी की उतना डालिए और फिर उसमें जो भी डालना है मीट डालिए बहुत ज्यादा इसको तेज पे पहले बॉईल करना है ना पहले तेज करेंगे जैसे ही वो हो जाएगा जैसे ही इसमें भाप बन जाएगी तो कम और क्या आप लोगों को हम बता रहे हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा बनाने में क्या प्रॉब्लम है पूरी पैन में तेल भर के हाँ वैसे वाले स्क्रबर्स भी तो आते हैं प्लास्टिक वाले हाँ बॉडी स्पॉन्ज से तो हार्ड ही होते हैं थर्टी इयर्स वारंटी इस बात की है कि जैसे मैंने बताया इसमें तीन लेयर्स हैं तो तीनों लेयर की वेल्डिंग की हुई है तो कभी आपकी वेल्डिंग खुलने लगे क्योंकि तीस सालों की बात है कभी आपकी वेल्डिंग खुलने लगे आपको लगे कि आपके बर्तन में कुछ लीकेज हो रहा है स्टील में स्टील में क्रैक आ रहा है स्टील फट रहा है इन सारी चीजों की वारंटी है वारंटी के अंदर आपके नॉब्स और हैंडल्स कवर नहीं होते हैं आपको अगर खराब हो जाए इनकेस वैसे खराब नहीं होगा लेकिन अगर आपका टूट जाए खराब हो जाए बर्तन गिर जाए तो बहुत जल्दी तो नहीं टूटेगा लेकिन गिर जाए तो भी आपको यहाँ पे सेल पे ये रिप्लेसमेंट पार्ट्स अलग से मिलेंगे आगे चल के आपको रिप्लेसमेंट पार्ट्स मिलेंगे आप इसमें रिपेयर जो मैंने बताया स्टील में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले रिपेयर करेंगे अगर नॉन रिपेयरेबल होगा तो रिप्लेस करेंगे दूसरा खरीद लीजिए अवेलेबल नहीं वारंटी की बात की 